बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स होप यू मस्ट ऑल बी फाइन एंड सेफ एट द होम दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर इमरान अली और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वॉट नॉमन क्लेचर एंड बाय नॉर्मल नॉमन क्लेचर सो फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड वाट डू यू मीन बाय दिस टर्म नॉमन क्लेचर सो नॉमन क्लेचर इज़ डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू अवॉइड द कन्फ्यूजन विच मे बी ड्यूरिंग द डिस्कशंस बिटवीन द डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकरस तो डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकरस के जो अमंग डिस्कशन हो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की तो उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए जो सिस्टम क्रिएट किया गया है दैट इज़ वॉट कॉल्ड बायो नॉमल नॉमन क्लेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम नेम कंसीडर करें इट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स तो एक हो जाता है हमारा लोकल नेम जो लोकलिटी में यूज़ होता है आम जो है वो किसी भी जबान में यूज़ होता है एंड अदर इज वॉट अ साइंटिफिक नेम और जो साइंटिफिक नेम होता है इट इज़ अ स्टैंडर्ड नेम एंड जनरल नेम टू बी फॉलोड बाई ऑल द स्पीकर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज सो दिस इज़ वॉट कॉल्ड नॉमन क्लेचर सो नॉमन क्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई डिफरेंट साइंटिस्ट बट द पर्टिकुलर नॉमन क्लेचर विच इज़ नॉन एज बाय नॉमियल नॉमन क्लेचर बाय नॉमियल नॉमन क्लेचर सो दैट सिस्टम बाय नॉमियल नॉमन क्लेचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय a swedish naturalist and explorer carl linnaeus to so particular organisms jo hai unka ek local name hota hai ek standard jo hai wo scientific name hota hai and this scientific name is decided by organizations like icbn international uh, council of botanical nomenclature and icz like international council of zoological ऑर्गेनाइजेशन नॉमन क्लेचर सॉरी तो ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डिसाइड करती हैं साइंटिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम जो डिसाइड किया जाता है इट इज़ डिसाइडेड बाय दीज ऑर्गेनाइजेशंस टू अवॉइड द मीन्स के कन्फ्यूजन टू अवॉइड द मीन्स के टू फॉलो द जनरल नेम और टू डिस्कस द स्टैंडर्ड नेम सो अकॉर्डिंग टू दैट Every species should be given two word name. That's why it is known as a binomial nomenclature. अब nomenclature के साथ हम जो discuss कर रहे हैं that is what a binomial nomenclature. तो हर एक species का जो name है it should consist of two word name. These two they, because of these two words we are calling it binomial nomenclature. Like Panthera tigris. This is the name of a, tiger so panthera tiger is the name of uh, means ke zoological name of the tiger and it consists of two words to ye two word pe consist karta hai two word pe jo hai wo depend karta hai that is why we are calling it binomial nomenclature so uh, uh, out of these two words the first name shows generic name आर जीनस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तो जो फर्स्ट नेम है वो क्या शो कर रहा है जीनस शो कर रहा है जेनरिक नेम शो कर रहा है जीनस स्पीशी एंड फर्दर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं लाइक पेंथेरा टाइग्रेस दिस पेंथेरा शोज द जीनस ऑफ द टाइगर एंड टाइग्रेस इज अ पर्टिकुलर स्पीशी सो फर्स्ट नेम इट शोज द जेनरिक नेम and the second name shows a species name or species epithet that is that's why it is it consists of two word name so first name consists of generic name or genus name and the second name consists of a species name so this is the second rule of binomial nomenclature first was every species should consist of two word name and second is that first name should be a generic name and second should be a species epithet afterward the third rule of the binomial nomenclature is language used should be latin to so, language jo hai wo hamari kaun si use honi chahiye wo latin language use honi chahiye why we are uh, 
using this language so we use this language our latin language because it is a dead language तो ये जो है हमारे यहाँ डेड लैंग्वेज कंसीडर की जाती है उसका जो है वो प्रेजेंट टाइम में कोई भी यूज़ नहीं है दैट्स वाई वी शुड यूज दिस लैंग्वेज नंबर फोर इफ नेम इज टाइप्ड ओवर कंप्यूटर ओवर एम एस ऑफिस लाइक सो यानी कि अगर हम किसी नेम को टाइप कर रहे हैं सो इट शुड बी आइटेलिक आइटेलिक हमारे यहाँ एक ऑप्शन होता है जिसमें वर्ड्स जो हैं वो कुछ डायगोनली लेटरल हो जाते हैं This is what the fourth rule. The if you are writing over a computer, typing name that should be italic, and it should uh, it should be underlined if the name is handwritten. Like I have written this name, so I must underline this. यानी कि इस नेम को क्या करना चाहिए? Underline करना चाहिए. Number five. Genus name start with capital species name. कैपिटल एंड स्पीशी नेम स्टार्ट विथ लोअर केस तो जीनस नेम जो है यू कैन सी हेयर इट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड स्पीशी नेम शुड स्टार्ट विथ लोअर केस दिस इज दन ऑफ द रूल ऑफ द बायोम नॉमल क्लेचर दैट नेम शुड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड आउट ऑफ देम द फर्स्ट नेम वुड शो द जीनस इट शुड स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड नेम शुड स्टार्ट विथ लोअर केस दिस इज वॉट द फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ बायोमल नॉमल क्लेचर नंबर सिक्स नेम शुड कंसिस्ट मोर देन थ्री एल्फेबेट्स बट लेस देन ट्वेंटी यानी कि कोई भी जो साइंटिफिक नेम है उसमें मोर देन थ्री एल्फेबेट्स होने चाहिए और लेस देन ट्वेंटी मीन्स नॉट टू शॉर्ट एंड टू लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए तो दैट्स वाई द नंबर सिक्स रूल से सो नंबर सेवन प्रिंसिपल If sometime we are writing the name of author uh, along with the species, like Mangifera indica, which is name of the mango plant, L L for Linnaeus. So here we show the name of author or the person who described this species. So along with this name, uh, the initial letter of the author is also added. यानी कि आप नेम के एंड में जो है वो ऑथर का नेम भी एड कर सकते हैं सो देर आर द सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू नेम्स लाइक रोना टेग्रीना फ्रॉग फिलिस कैटिस केट एल्यूमसिपा ऑनियन एंड मेनी सो अदर ऑर्गेनिजम्स आर देयर मीन्स एवरी आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू नेम इट्स फर्स्ट नेम इज अ जेनरिक नेम एंड सेकेंड नेम इज अ स्पीशी नेम तो ये हमारे आज के लेक्चर था दैट इज़ वॉट नॉमन क्लेचर एंड बाय नॉमल नॉमन क्लेचर इन शाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर रिलेटेड थिंग्स विथ दी बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफि